，洞察金融市场，分享理性认知。大家好，欢迎来到 r i z e r 投资说，我是你们老朋友 r i z e r 投资预测真的靠谱吗？到底如何去预测未来？如何预测未来的股价？人人都想预知未来，然后呢，做好自己的投资，可以赚更多的钱。但是到底如何去预测股价呢？如何去给啊一个上市公司做一个股票估值呢？今天我们来接下来聊一聊所谓的。投资界当中的预言大法啊，如何去给股票做一个估值？我们先聊聊最近几个事情，就是巴菲特说已经退休了啊，但是其实这条消息可能是个假消息啊，大家可以拭目以待。嗯，其实他官网上并没有公布这样一个消息，也就是巴菲特还没有退休啊。还有就是美的集团的创始人之前被绑架，然后他的儿子何建峰啊逃出来，然后报警之后这个事情就获救了啊。但是有人说。啊、呃，这个绑架可能是供应商所为，就是供供应商为了追回他自己所欠的款，然后来威胁绑架创始人，也有这种可能啊。但是官方出来辟谣说这是假的啊，我觉得大家可以自己考量吧，这里也不做评价。还有就是华为之前有微博说有可能在内部进行一个裁员啊，这个也是一个小道消息，也不可证伪，也不可证实，我们可以拭目以待。但是呢，还有就是中国平安，这是我朋友那里上班啊。中国平安其实已经开始在内部小幅裁员了，这是真实情况。还有就是之前比亚迪、富士康等大企业已经进行了一波裁员，可以发现这一波疫情对我们经济影响非常的大。我们整个中国经济呢，确实不太好，遇到了很多问题。连美的、华为、平安、比亚迪、富士康这种大企业、头部的企业都遇到了啊，多多少少一些一些问题。所以说可以可以可见一斑啊，现在这个这个、现在这个状况确实不太好。还有就是北京疫情。可能二次爆发啊！现在已经在路上了。之前我们有说过，又一次被我不幸严重。其实这些都是一开始可以推断预判的，只不过呢，事实呢，很多人不愿意去接受。其实包括病毒本身，短期难以消灭，没有特效药，传染性极强啊，本身存在很强的变异性，有潜伏期啊，很多无症状感染者等等，这些要素其实都是一些已知信息，就可以推导出很多未来可能发生的状态。所以呢，我们应该尽早做打算，早做预防。包括说之前对于我粮食危机的判断，让大家短期内不要去抢购粮食。其实短期内呢，既有存货的余粮，又有国库的存粮。就算世界各国限制本国粮食出口，我们也能维持一到两年。但是从今年的恶劣的自然气候以及小范围的虫灾啊，导致很多地区的农作物减产这种情况下啊，现在恶劣的自然条件变化。如果这种情况一直持续的话，就可以推断出未来粮食可能会出现供应不足的状况。所以，短期呢，啊、呃，也不用去超市抢粮食，因为夏天很容易就就到了。夏天已经到了之后，你囤粮食可能会过期，可能会变质，等于是你浪费粮食了。但是如果这种天灾一直持续的话，气候一直恶化的话，一到两年后，我们的粮食价格可能会非常的高啊，也就是现在其实价格已经有上涨了，但是很小。最坏的情况就是啊，出现粮食危机、饥荒等情况。但是我这种情况，我觉得应该不会，很多人也不愿意这种情况发生啊。大家可以去自己思考一下。所以，其实很多事情并不是说你未卜先知，而是利用已知的信息、有限的信息，按照事物发展的规规律和逻辑，还有它各种可能性，你自己去推导和想象出一些未来的未知的世界啊。当然，凡事呢，尽有可能去做，去做多种预测。做出最好的情况的判断，以及最坏的情况的判断，这样你心里就有一个范围和区间。这时候你心里就有一个预期了，可以以不变应万变。所以我之前讲看空市场的五大风险因素，也就是把已知的大量的信息和自己的推理和思考啊结合在一起，来判断未来可能会发生的一些事情。所以在投资当中也是一样的道理，同样的方法，你对一个上市公司的研究、挖掘、获取了各种信息、各种的渠道的信息，把这个公司、这个股票。扒透了，看透了啊，研究的很透彻，然后再利用各种行业的发展趋势，还有市场的一些信息，以及这个公司的策略，它的发展的以前的历史和经历，来预判它未来一到三年的大概的盈利情况啊，其实并不是特别难，这就是所谓的估值，股票的估值。大家可以看到，很多券商机构的研究报告，其实只有三年左右的财务预测和股价的估值预测，因为时间越近。估值呢比较好判断，但是越久越长远，这个事情就很难判断了。如果有一个人告诉你十年之后发生的事啊，要么这个事情属于很宏观的、很模棱两可的事情啊，所以怎么说都对；要么就是纯粹逗你玩啊，就是不用当真。
。如果要他很确定、很斩钉截铁告诉你啊一件很细致的事情，说十年后会发生，那我觉得他会不会真的是有预言未来的能力呢？啊，开个玩笑啊。所以送给大家一句话：很多人会高估未来两年的变化，但是很多人却会低估未来十年的变化。这证明了。人类是有普遍的自信，而且有点短视的啊！大家可以自己去思考一下。所谓我们今天聊的股票估值，其实不是去精准的预测未来某个时间点的某个股票价格，而是利用当下的已知的信息去推导出未来的公司价值以及股票价格的一个可能的波动区间啊。比如我一个朋友，他就是研究员，他之前对于。东方雨虹这家上市公司啊的研究和估值预测啊，大家会看到这张图啊，这是在二零一七年做的一份研究，现在已经过了三年了。回头来看，发现他的之前的预判很准确，而且他的数据都很合理。这是最典型的用已知的信息啊来推导未来股票估值，推导未来的一个成功的案例。大家可以看一看，这张图呢代表着啊，当时他从的一个数据。从零九年到二零一六年，因为当时是二零一七年嘛，所以只有一六年的数据啊，这样一个长期来看公司的一个净利率的一个情况，然后他给一个估值，就是东方雨虹这家公司呢，在规模的不断扩大，然后他又认为未来几年之后，这个雨虹的防水材料的市占率会不断提高啊，规模效应会逐渐显现，而他预测二零二一年的净利率是十四点六六这样一个百分比，他预测二零二一年这家公司会赚二十二亿点五九元的啊这个利润。所以呢，现在还没到二零二一年啊，但是我们可以看到，二零二零年，东方雨虹现在，东方雨虹其实呃已经看到年报了，二零一九年它赚钱是大概二十亿这样一个啊、呃、利润，所以其实是正好差不多的，可以大家拭目以待，看未来未,未来未结果什么样的。啊，他预测东方雨虹的历史最高 PE 为呃。八十四点八倍，这是之前的一个数据啊。他预测主要是未来五年时间内，他预测这个东方雨雨虹的市盈率 P/E 的空间是二十三到四十五之间。他预测利润是十二亿到二十二点五九亿这样一个区间，市值是二十是二百八十五亿到一千亿这样一个区间啊。他看到这样一个区间啊，就是有 P/E 有市盈率这样一个估值来看，还有就是它的净利润到底能赚多少钱，以及这个公司的总市值来预判它未来这样一个大概的走向。啊，这是他在二零一七年做的一个预判。我们看一看今天二零二零年的股价是什么样的。现在东方雨虹的股价是四十一块一股，它的总市值是六百五十亿不到，那正好落在了二百八十五到一千亿这个市值区间，而且在不断上涨当中。当年肯定没有这么大市值啊，啊，所以说今天看到这个整个啊，二零一九年的利润是二十亿，扣非是十八亿，完全在我朋友的这个预测区间之内。而且确实，东方雨虹啊有一个大趋势的上涨，它当时的预测范围确实比较大，时间跨度也比较长。我们也说过，时间越久越难预测，所以它当时预测三年五年这样一个空间，我觉得确实比较久，而且它确实比较精确。啊，他跟我说这个股票，他觉得会三年一倍啊，当时我也信了啊，可惜我就是自己太年轻，经验不足，也没有耐心。当时买入之后呢，股票拿不住，卖的太早，确实没有赚这么多钱。我们回头一看，股价。果然是三年过去了啊，其实啊也已经翻倍了，但是它不只是一倍啊。如果要是你在一八年底买的话，这个股票现实不止一倍了，是两倍到三倍的这样一个收益。所以看到这个案例分享，就是我们看到投资和股票估值的一个魅力啊，就是你预测未来，你在预测未来这个股价的走势以及它的一个公司发展的情况，这我觉得是一个很好的魅力。然后它回头来再验证的话，你觉得很有成就感，这一个很很很大的魅力。啊，所以看到我身边的这个亲身的经历的案例，大家可以明白，其实股票估值的思路和逻辑，也是利用各种已知的信息来推导一些未知的信息。啊，只不过这种方法呢，用在了微观的公司的基本面啊研究和判断上。而我们之前讲的一些我自己的内容和自己的一些推论呢，包括说疫情的二次引诱啊，啊，自然严自然灾害可能影响这个粮食生产啊，啊，中美的关系不断恶化呀，还有整个全球的逆全球化的大趋势啊。以及短期市场内，我认为可能会二次探底、二次下跌的一个过程啊，有的已经发生，有的呢正在发生，有的还没有发生，大家可以拭目以待。我认为这种利用已知推导未知啊，只要这个准确率高于百分之五十到百分之六十，就是很有价值了啊。大家都有有一个名词叫置信区间啊，大概就是这个东西，自然就是越高你就越准确越厉害。嗯，然而在投资当中啊，你的估值预测最害怕的就是有一种突然的未知事件发生啊。
对于整个之前的逻辑呢有很大的冲击，导致你整个的预测就完全偏离或者很多很很大很多错误。这个也可以当做是一种啊，投资当中的一种黑天鹅事件。比如这次疫情爆发啊，整个金融市场都无法预测，导致 A 股和美股有不同程度的暴跌。所以，金融投资上当中有一定程度上其实就是靠天吃饭，这个话是没有错的，没有毛病的。最后提醒大家。最好能够学会利用这种已知能力啊，来推导未知的这种原能力、原认知啊，再加一个“原”字，就是那个最初始的东西。这种思维和逻辑能够在各个领域应用，不仅仅局限于投资行业或者说股票估值啊，能够先在心理判断、预测、预演各种要发生的情况，就能以更平和的心态来应对自己身边的事情和工作内容啊，而且呢，可以以不变应万变。但是呢。不要太过于自信了，因为有的时候你的推导可能会受到各种黑天鹅、各种突发事件影响，导致你的判断可能完全错误啊！你可能之前每一步走得很对、很顺啊，投资预预测都很准，但是呢，有一步你走错了，有一次黑天鹅发生，可能让你倾家荡产。这就是啊，金融市场就这样残酷和和和和现实啊！这个时候你就需要去调整心态，重新的审视这个局面，然后再做打算啊！今天我们就刚刚聊了这个股票的估值啊，就是其实利用已知来推断未知的一个能力啊，可能我们利用当下的这个股票公司的一些信息和数据和财务的一些情况来判断它未来两三年后会走到什么样的一个阶段啊，什么样的一个股价，什么样的一个市值，这样一个股票的估值啊，以后呢会再给大家讲更详细的一些估值方法啊，今天我们先讲一个大概的逻辑和思路，我希望大家能够理解这种最最最初始的思路，这种逻辑是很重要的。啊，比你做数据研究，其实是一个开头，是一个很重要的，是个核心。你可以理解是一个道，就是利用已知来判断未知啊，可以预测各种东西，不仅是股价，可能是一些啊事件、一种情绪或者是一种大的趋势都可以预测。包括说我之前预测的市场会暴跌啊，疫情这种情况，大家可以去自己看一看，想一想。好，谢谢大家，今天讲到这里，请大家跟我继续点击订阅我，多多观看我的视频，就是对对我最大的支持。感谢大家啊，欢迎大家给我提问留言啊，拜拜。